हेलो गाइस वन सेकंड यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू आई टीन एक्सप्लेन तो गाइस इस वीडियो का थंबनेल पोस्टर देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम एक बहुत ही हॉट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं गाइस पेपर आसान आए तो क्या करना है ये मैं कौन होता हूं बताने वाला ये तो आपको पता है जस्ट फोर डालना है स्मैश इट लेकिन अगर पेपर टफ आए है तो क्या करना है यह बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि मान लो गाइस आप पेपर देने के लिए गए और आपने देखा एक एक पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है आपने जो कुछ भी पढ़ा कुछ आया ही नहीं है क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई है एक एक चीजें बदल गई बायोमोलिक्यूल से बहुत जबरदस्त सवाल है पॉलीमर से बड़े भयानक सवाल है सर्फेस केमिस्ट्री से बड़े भयानक सवाल आ गए ई से बहुत भयानक है डिफरेंशियल इक्वेशन से बड़े मुश्किल सवाल आ गए नाव गाइस अब आपके इम्तिहान की घड़ी आ जाती है कि इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो कैसे इससे लड़ते हो कैसे इससे जूझते हो और किस तरह से आप बाहर निकलते हो तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेपर अगर बहुत ज्यादा टफ आ जाए टू डिफिकल्ट या डिफिकल्ट या आपके सोच से पड़े आ जाए तो उन सिचुएशन में कैसे डील करना है गाइज आपको लग रहा होगा पेपर टफ नहीं आएगा लेकिन अगर आप देखें जेई मेंस लास्ट ईयर को देखें कई स्लॉट कई शिफ्ट में पेपर काफी डिफिकल्ट थे एडवांस में भी कई बार ऐसा होता है जैसे 2015 को देख लीजिए 2018 को देख लीजिए पेपर काफी डिफिकल्ट था तो एक डिफिकल्ट पेपर को कैसे हैंडल करें आज के वीडियो में समझेंगे तो स्टार्ट करते हैं पूरी नई जोश एनर्जी रिदम और बूम बूम एनर्जी के साथ लेट स्टार्ट ओके okay तो इस वीडियो को मैं फाइव पॉइंट्स में कैटेगराइज करूंगा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ऐसा नहीं है कि ये किसी बुक में या किसी जगह लिखी हुई है मैंने कई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दिए और उसको काफी बढ़िया रैंक के साथ क्रैक किया है तो मैं वो बंदा हो सकता हूं आपके लिए जो आपको सजेस्ट कर सके किन सिचुएशन में कैसे डील करना है तो मैं फाइव गोल्डन रूल्स बताऊंगा और ये पांच गोल्डन रूल्स जो होंगे ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होंगे अगर पेपर डिफिकल्ट आता है सबसे पहला और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है आपके लिए कीप काम कभी भी मुश्किल सवाल को देख के डर ना जाए कि खत्म हो गया समाप्त हो गया दुनिया बर्बाद होगी ऐसा कुछ नहीं है बेटा अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया है और अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप सोचो बाकी के दस लाख बच्चों के लिए भी वो पेपर डिफिकल्ट ही होगा क्योंकि आपने बहुत बढ़िया से स्टडी की है सबने बढ़िया से स्टडी की है अगर आपको वो सवाल बहुत डिफिकल्ट लग रहा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को वैसा ही फील हो रहा होगा जैसा आपको फील हो रहा है अगर कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दे तो क्लियर है सबसे पहली बात कीप काम पूरे एनर्जी के साथ फोकस होके एकाग्र मन से शांत दिमाग से आपको सोचना है और सवाल लगाने हैं ऐसा नहीं कि बिल्कुल खो जाना है नेगेटिविटी में डूब जाना है कि अब तो बर्बाद हो गया जिंदगी खत्म हो गई जी नहीं बेटा पहला गोल्डन रूल है कीप काम शांत और एकाग्र दिमाग के साथ पेपर बनाइए मुस्कुराते हुए विदाउट एनी हेड एक तो कीप काम गोल्डन रूल नंबर वन ओके गोल्डन रूल नंबर टू एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वॉट इज दिस चूज इजी टारगेट गाइज 100 परसेंट सवाल तो डिफिकल्ट नहीं होंगे 60 परसेंट सवाल बनने वाले हो सकते हैं 70 परसेंट बनने वाले हो सकते हैं अरे यार 50 परसेंट तो बनने वाले होंगे ना तो सबसे पहले चूज करो कि वो कौन से सवाल हैं जो आसान है जिसको आप बना सकते हो क्योंकि पूरा पेपर बिल्कुल बर्बाद तो आएगा नहीं सिलेबस से आएगा ना 40 परसेंट पचास परसेंट साठ परसेंट एटलीस्ट ठीक होंगे बाकी के 40 परसेंट तीस परसेंट बीस परसेंट पचास परसेंट टफ हो सकते हैं तो जो आपका इजी टारगेट है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं मान लो ऑर्गेनिक से बढ़िया सवाल आए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑर्गेनिक चूज कर ले मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से बढ़िया सवाल आए हैं तो ई से आप सवाल चूज कर लीजिए मान लीजिए आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन से बढ़िया सवाल आए या मान लीजिए कैलकुलस या एल्जेब्रा से बढ़िया सवाल आए तो सबसे पहले आप उनको चूज कर लीजिए जो इजी है बढ़िया का मतलब इजी आपसे बनने वाला आप जिसको कंफर्टेबल होके ऑप्शंस फाइंड कर सकते हैं सबसे पहले इजी टारगेट चूज करें अगर गाइस आप एक एकाएक किसी मुश्किल और बड़े तोप से जाके भिड़ जाएंगे तो वो आपकी छलियां उड़ा देगा धज्जियां उड़ा देगा फिर सवाल तो छोड़ो तुम संभलने के लायक नहीं रहोगे आसान वाले सवाल भी तुमसे नहीं बन पाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आसान टारगेट चूज करें उससे देखते हो ना क्रिकेट में देखते हो ना राहुल द्रविड याद है ना टुक 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 करता था वैसे ही पेपर को देना है टफ पेपर को 
आसान सवाल चूज करना है पहला बॉल डिफेंस किया दूसरा बॉल डिफेंस किया तीसरे पे एक रन दो रन लिया फिर चौका और छक्का अपने आप लगने लगेगा लेकिन तुम अगर इस फर्स्ट बॉल पे जाके हिट करोगे बहुत कम प्रोबेबिलिटी होगी सिक्स जाने की हो सकता है तो मेल भी डब्लू या बोल्ड हो जाओ तो मेक श्योर इजी टारगेट चूज करें कॉन्फिडेंस को धीरे 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 बढ़ाए और एक टाइम के बाद इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा जो पेपर आपको टफ लग रहा था ना गाइस अब वो भी बहुत ईजी और आसान लगेगा तो आपको आसान टारगेट चूज करना है ठीक दिस वॉज गोल्डन रूल नंबर टू ओके गाइस गोल्डन रूल नंबर थ्री एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने पर्सनली फील किया है ये बहुत काम आता है गाइस आप शांत दिमाग और एकाग्र दिमाग के साथ बना रहे हो आपने इजी टारगेट भी अपना टारगेट सेट कर लिया इजी सवाल आपने चूज कर लिया और आपने पूरी एनर्जी के साथ इजी सवाल भी बना दी तीसरा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अटेम्प्ट मल्टीपल टाइम्स अब जब आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को लेंगे बच्चे क्या करते हैं पहली बार बनाया और बिल्कुल पैनिक हो गया अरे यार ये नहीं बनना नहीं 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 अगेन रिट्राइट दूसरी बार ट्राई किया तीसरी बार ट्राई किया बट वहां पर एक अच्छा सा नोट लिखा हुआ है क्या इस गोल्डन रूल थ्री के लिए नोट मैं आपको यह बताऊंगा कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम मतलब आप अटेम्प्ट करें लेकिन टाइम को भी ध्यान में रखते हुए अटेम्प्ट करें ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट सवाल आ गया और सर ने बोल दिया गोल्डन रूल नंबर थ्री नंबर ऑफ अटेम्प्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट और लगे पड़े और आधे घंटे निकाल दिए एक सवाल में जी नहीं नंबर ऑफ अटेम्प्ट जरूर है बट ये टाइम बॉन्डेड रूल है तो अगर आपके पास क्योंकि डिफिकल्ट सवाल आए हैं तो टाइम बचेगा ही बचेगा सारे सवाल तो होने नहीं है आधा आपने इजी बना लिया 60 परसेंट अब आपके पास टाइम बचा हुआ है नाउ गो फॉर अटेम्प्ट एक बार ट्राई किया दो बार ट्राई किया नहीं बना तीसरी बार ट्राई करेंगे जरूर कुछ ना कुछ सुराग द क्ल्यू मिलेगा और आंसर निकल के चलाएगा तो आपको मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट करना है हिम्मत नहीं हारना है क्योंकि वही वो सवाल जो आप मल्टीपल तीसरी बार में सही करेंगे दूसरी बार में सही करेंगे माना चौथी बार में सही करेंगे वो कई बच्चे उसको एक बार से ज्यादा नहीं ट्राई करेंगे दो बार में छोड़ देंगे तीसरी बार में तो बच्चे जाते ही नहीं है क्या नहीं छोड़ दो मुश्किल है नहीं बनेगा आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाने हैं ट्राई करना है किसी ना किसी तरह आपको ऑप्शन लाना है अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो हार नहीं माननी है लेकिन याद रखना हार नहीं माननी है ब्रैकेट में टाइम बॉन्डेड ऐसा नहीं कि दस बार ट्राई कर लिया और टाइम बर्बाद कर लिया ठीक है तो तीसरा और गोल्डन रूल था नंबर ऑफ अटेम्प्ट मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट करना है ठीक है ओके गोल्डन रूल नंबर फोर ये सबसे ज्यादा चमकता हुआ सितारा है चमकता हुआ रूल है मैं आपको बता रहा हूं क्या रूल है तो गाइस ये रूल है सेट अ थ्रेस ऑल वैल्यू गाइस अगर मान लो 300 नंबर का पेपर आया है और आपने देखा कि मेरा पेपर बहुत टफ है तो गाइस दिमाग में गोल सेट सेट करके रखो कि चलो मुझे कम से कम 220 नंबर का तो बनाना है तो जब आप एक गोल सेट कर लेंगे अपने दिमाग में एक मिनिमम थ्रेसॉल्ट सेट कर लेंगे तो आपको रहेगा कि इतने फिजिक्स और इतने केमिस्ट्री और इतने मैथ में मिला के मेरे दो सवा दो नंबर बन गए नाव मैं थोड़ा और एक दो सवाल ट्राई कर सकता हूं मेरे पास बचा हुआ है लेकिन गाइस अगर आपका वो मिनिमम थ्रेस टच नहीं हो रहा है तो आपको बहुत सोचने की जरूरत है अपना और भी बेस्ट और पूरा पूरी जी जान लगा देने की जरूरत है उस मिनिमम थ्रेस को टच करने के लिए तो गाइस हर एग्जाम का एक मिनिमम थ्रेस होता है जो पेपर डिफिकल्टी के हिसाब से डिसाइड होता है तो जब आप डिफिकल्ट पेपर देखोगे तो आपको खुद पता होगा तीन में मान लो दो का मुझे एटलीस्ट गोल तैयार करना है पेपर बहुत आसान आ गया 270, 280 का गोल ट्राई करना है तो ये जो गोल होगा ये आपको सेट करना है कि अगर मेरे पास 25 सवाल आए और बहुत टफ थे तो कम से कम मैं 18 से 19 सवाल तो बनाऊं अगर पेपर बहुत आसान आया तो 20 से 22 सवाल तो मैं बनाऊं तो ये जो गोल सेट करने की मेंटेलिटी आप क्रिएट करें अभी से ही क्रिएट करें जब आप टेस्ट देते हैं प्रीवियस ईयर के सवाल लगाते हैं तो मान लीजिए किसी साल आपको बहुत टफ सवाल दिख गया तो एक मिनिमम थ्रेस तय कर लें कि इतना तो एटलीस्ट मुझसे बनना ही चाहिए जब आप ऐसा करेंगे बहुत बढ़िया होगा तो गोल्डन रूल नंबर फोर मिनिमम थ्रेस सेट करना है ठीक है गाइस ओके गाइस लास्ट और लास्ट गोल्डन रूल ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं बिल्कुल खुले दिल के साथ और इसको जरूर अपनाना और तुम देखना बहुत बढ़िया होगा पेपर गाइज Do not attempt too many questions. अरे अरे यार पेपर टफ आया है पेपर मुश्किल लग रहे हैं सबकी वॉट लगी हुई है और तुम लगे सवाल पे सवाल सवाल पे सवाल लगाने अरे यार सोचो जरा अगर पेपर टफ आया है तो हमें एक एक कदम फूक फूक के रखना है ये नहीं कि बहुत पेपर टफ आया और जाके आग लगा दी पेपर में जी नहीं बेटा आग नहीं लगानी आपको आपको आराम आराम से चलना है डिफिकल्ट पेपर है इसका मतलब जितने भी हम बनाएंगे सही सही बनाएंगे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं 2018 का 2018 में मेरा एक स्टूडेंट था झुंझुनू राजस्थान का भास्कर अग्रवाल नाम था उसका उसमें ऑर्गेनिक का
ओएमआर डाउनलोड की थी शीट डाउनलोड की बहुत चौंक आने वाली चीज देखी उस बच्चे के फिजिक्स में केमिस्ट्री और मैथ में जितने भी अटैम्प्ट थे वो सारे के सारे सही थे उसके एक भी नेगेटिव नहीं हुए थे तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा चूंकि मैं छह सात आठ साल से पढ़ा रहा हूं तो गाइस जब भी आपको कोई मुश्किल सवाल दिखे मेक श्योर sure आप बहुत ज्यादा अटैम्प्ट ना करें आप बहुत आसानी के साथ उन सवालों को चूज करें जो बनने लायक है बहुत ज्यादा आप अटेम्प्ट कर लेंगे नेगेटिव हो जाएगा चूंकि एक तो सवाल पहले से मुश्किल है और उसमें भी आपने नेगेटिव कर दिया तो रैंक निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूं उसके बहुत बढ़िया रैंक आए थे आज वो सेकंड ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आई आई से कर रहा है तो गाइज ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है तो ये एग्जाम्पल्स वाली वीडियो नहीं है यहां पर मैं आपको यह बता रहा हूं कौन कौन से गोल्डन रूल्स है तो गाइज वो पांच रूल एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं सबसे पहला आप कीप काम बिल्कुल शांत रहे दूसरा चूज ईजी टारगेट आसान टारगेट का चुनाव करें तीसरा अटेम्प्ट मल्टीपल टाइम आप एक सवाल को कई बार अटेम्प्ट करें हार नहीं मानना है बट टाइम को देखते हुए चौथा सेट अ गोल एक मिनिमम थ्रेसोल्ड वैल्यू को टच करने की कोशिश करें एंड पांचवा डू नॉट अटेम्प्ट टू मेनी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सवाल ना करें गाइस अगर पेपर टफ आता है और अगर ये पांच चीजें आपके दिमाग में चलती है ना तो ये पांच पांडव वाले रूल है जो आपको सफलता दिला सकते हैं क्योंकि आसान पेपर आने पे तो कोई भी कर लेगा डिफिकल्ट में कैसे करना है दैट्स द मेन इश्यू दैट्स द मेन पॉइंट तो गाइस उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आया होगा ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक करो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताओ आपको कौन सा रूल सबसे बढ़िया लगा और सचमुच में आपको लगा कि यस दिस इज द ग्रेट आइडिया दिस इज द ग्रेट नोट आप प्लीज कमेंट करके बताना ठीक है गाइस तो एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक गुड लक मिलते हैं नए वीडियो में तब तक लिए टेक केयर बाय बाय